एक तरफ इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि धरती को छोड़कर वो अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं खोज रहा है और दूसरी तरफ इसी धरती की आधी आबादी यानी औरतें आज भी अपने सम्मान और बराबरी के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं औरतें सुरक्षित रहें सड़कों पर बिना किसी डर के आजादी के साथ घूमती रहें इसके लिए अलग अलग देशों की सरकारें लगातार औरतों की सुरक्षा से संबंधित कानून बना रही हैं पुराने कानूनों को और बेहतर कर रही हैं इससे फर्क भी पड़ा है लेकिन कहा जाता है कि भेड़ों को ज्यादा डर भेड़िए से नहीं बल्कि भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए से होता है ऐसा ही होता है जब शोषक घर की चार दीवारी के अंदर औरतों के साथ उनका शुभचिंतक उनका मसीहा बनकर रह रहा हो और ऐसा होने पर कौन सा कानून है जो औरतों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है के पास जाना पड़ेगा मोटर चलाने के लिए बोलने मतलब प्लीज यार टैब तूने खोल के छोड़ा है अब तू चलेगी मेरे साथ अरे मत कर ऐसे मेरे को लेट हो रहा है उठ मतलब क्या कर रही है यार मेरे को अकेले नहीं जाना है चल अंकल हमारे वॉशरूम का टैप खुला रह गया था तो पानी खत्म हो गया आप प्लीज पाँच मिनट के लिए मोटर चला दीजिए नल तुम लोगों ने खुला छोड़ दिया और तुम्हारे लिए मैं मोटर ऑन कर दूँ शाम को जब मोटर ऑन करूंगा ना तब भर लेना पानी जाओ यहाँ से ओ अंकल क्या शाम को हाँ हमें काम अभी है और आप कह रहे हो शाम को चलाओगे देखिए मेरे रूम की टंकी भी खाली हो गई है जाइए मोटर चालू कीजिए ठीक है ठीक है पांच मिनट के लिए मोटर ऑन करूंगा जिसको जितना पानी भरना है भर लो वाह दीदी आपने अंकल की कौन सी नस दबा रखी है कि आपको कुछ भी नहीं कहते उल्टा आपकी सारी बात मान लेते हैं अरे है एक सीक्रेट जाओ तुम लोग जाके पहले पानी भरो मैं वापस मोटर चालू नहीं करवाऊंगी कब हुआ क्या हुआ दीदी क्या हुआ क्या बाबा को हार्ट अटैक आया और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास बाबा हम लोगों के लिए कोई भी सेविंग छोड़ के नहीं गए मैं बढ़ाई करना भी चाहूंगी तो भी नहीं कर पाऊंगी आई को मेरी जरूरत है यहाँ पे वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगी अरे तू वहाँ पे रह के आंटी की कैसे हेल्प कर पाएगी मिथिला तुझे वहाँ पे कोई ढंग की जॉब नहीं मिलेगी देख मेरी मात मान पढ़ाई मत छोड़ लास्ट ईयर आई तू समझ रही बात को देख तू यहाँ पे आ जा कोलहापुर में तू तू जॉब करके पढ़ाई और फैमिली दोनों को हेल्प कर सकती है ना सुन मिथिला तू ना टेंशन मत ले 
मैं तुझे अपने एजेंट का नंबर देती हूँ उसने मेरे लिए भी जॉब लगवाई थी तेरे लिए भी कोई जॉब ढूंढ लेगा वो हाँ ये देखो यहाँ पर हैं सब दादा आप पापा ने कॉल करके बताया नहीं कि आप आने वाले थे अरे तुम्हारे पापा बता देते तो तुम्हारे दादा को तुम्हारी पंचायत कैसे पता चलती है देख लो तुम्हारे पापा के पैसों से ये पढ़ाई चढ़ रही है इनकी घरकी के पापा के पैसे है ना तो उससे वो पंचायत करे या पढ़ाई अब क्या करना है अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पर रहने वाले हो या जाने वाले हो नहीं वो कमरा तुम्हारे लिए साफ करना पड़ेगा मुझे नहीं अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं है मैं कुछ देर में चला जाऊंगा हाँ ठीक है मिथिला तुम्हारे पापा के बारे में पता चला मुझे गार्गी से हम रियली रियली सॉरी पर तुम चिंता मत करो हम सब हैं तुम्हारे साथ ओके थैंक यू मिल गई जो खुश नहीं लग रही है नहीं खुश हूं मैं बस मैडम आपका पॉकेट थैंक यू मिथिला क्या करी फोन मिथिला 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 दीदी मिथिला को देखा क्या यहाँ पे आई थी नहीं मिथिला नहीं अरे यहाँ नहीं आई क्यों क्या हुआ अंकल आपने आपने मिथिला को देखा क्या नहीं तो कहा गई मिथिला 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 सर बॉडी पे कलाई काटने के अलावा और कोई घाव नहीं है शायद इस लड़की ने सुसाइड किया है किस चीज से काटी है कलाई डेढ़ चाकू कुछ मिला नहीं सर कोई सुसाइड नोट भी नहीं है शिर के ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की ने अपनी कलाई काट ली और जिस चीज से कलाई काटी वही नहीं मिल रही लड़की का कमरा चेक करो हो सकता है सुसाइड में भी मिल जाए सर ये घर आप ही गया हाँ मेरा पूछते ही नहीं मकान है ये क्या नाम है आपका मकरन तांबे वो जो लड़की है वो आपकी कौन लगती है साहब वो मेरी किराएदार है किराएदार थी साहब मिथिला हेगड़े साहब वो ये जो है ना ये ये गार्गी जो पहली वाली लड़की है ना वो उसकी रूममेट है क्या हुआ सुबह जब इसकी आँख खुली तो मिथिला उसको कमरे में दिखी नहीं 
इसलिए घबरा कर मेरे पास आई फिर हम सब लोग उसको ढूंढने के लिए गए तो वो वहाँ ऊपर पड़ी मिली क्या कर रही थी वो वो ग्रेजुएशन करती थी साहब और साथ साथ नौकरी भी करती थी ये सारी लड़कियाँ मेरे किराएदार हैं ये गार्गी जो है वो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में है ये आरुषी है ये नौकरी करती है और ये नैनिका है वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है ये रेसिडेंशल प्रॉपर्टी में आप गर्ल्स का पी हॉस्टल चला था लाइसेंस है आपके पास हाँ साहब लाइसेंस है मेरे पास और साहब ये सारी लड़कियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया है ये मैडम जानती है ना मेरे को साहब यहाँ पे जो भी नई लड़की आती है ना मैं सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन करवाता हूँ साहब सीसीटीवी नहीं है नहीं है साहब पर लगवा लूँगा जल्दी लगवा लूँगा इन लड़कियों की सेफ्टी के लिए गार्ड तो रखा होगा आपने अरे साहब मैं रिटायर आदमी हूँ साहब ये जो किराया देती है उसमें से मुश्किल से मेरा खर्चा चलता है अब मैं इतने कम पैसों में गार्ड कहाँ से रखूँगा जब आप इन लड़कियों की सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं कर सकते तो ये गर्ल्स पीजी हॉस्टल चला क्यों रहे साहब दस साल से हॉस्टल चला रहा हूँ साहब और इनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन लड़कियों के पास उनके अपने कमरे की चाबियाँ भी हैं आपकी फैमिली में मेरी बीवी की डेथ हो गई साहब मेरे कोई बच्चे नहीं है इसीलिए इतना बड़ा घर है तो मैं कमरे किराए पे देता हूँ कल रात यहाँ पर आप और ये लड़कियाँ ही थी या कोई और भी था आ, नहीं साहब कल रात को ये गार्गी है ना आ, उसका भाई यहाँ पर आया था वो रहा था यहाँ पे अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पर रहने वाले हो या जाने वाले हो क्या नाम है उसका शक्ति तो ये लड़कियों के पी हॉस्टल में आपने लड़के को कैसे ठहरने दिया एक्चुअली क्या है साहब ये जो गार्गी है ना इसके पिताजी बाबू राव ये मेरे पुराने दोस्त हैं तो शक्ति अपनी बहन से मिलने के लिए कभी कभी यहाँ आ जाता है वैसे उसको कल लेट हो गया तो यहीं पे रुका था पीछे की तरफ एक कमरा है साहब वो वहीं पे रुका था अभी कहा क्या कौन शक्ति सर वो सुबह चला गया मुझे पता ही नहीं चला पता कैसे नहीं चला सर क्या है कि वो उस कमरे से ना बाहर जाने के लिए एक और रास्ता है तो वहाँ से जाने के लिए फिर यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो सकता है वो उसी रास्ते से बाहर चला गया होगा और मुझे पता नहीं चला होगा योगेश कुछ मिला सर यहाँ पे कुछ नहीं है चढ़ना ऊपर ओके सर चढ़ सकते हो हाँ सर आराम से आराम से तुम लड़कियाँ एक अकेले आदमी के साथ इस घर में रहती हो कभी कोई परेशानी नहीं होती वो सर यहाँ रेंट बाकी सब जगह से कम है और मकरंद अंकल ये साइड पे अपने रूम में रहते थे और हम लोग सब लोग उस साइड पे हमारा किसी से लेना ना देना था तो प्रॉब्लम कहाँ से होगी मिथिला तुम्हारी रूम मेट थी ना कल रात को क्या हुआ था पूरा डिटेल में बताओ सर कल मैं बारह बजे तक पढ़ रही थी उसके बाद मैं सो गई फिर मिथिला कब रूम से बाहर गई क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता मिथिला परेशान थी क्या मतलब इतनी ज़्यादा परेशान कि वो सुसाइड कर ले सर मिथिला के पापा की दो महीने पहले डेथ हो गई थी तब से वो बहुत परेशान थी उसको पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही थी ऐसा कहा उसने तुमसे जी सर सर पर जब से उसकी जॉब लगी थी ना मुझे से लगा ही नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है वो टाइम पर घर पे पैसे भी भेजती थी और कॉलेज भी जाती थी इनफैक्ट इनफैक्ट काफ़ी खुश थी वो और एक बार तो उसने हमें पार्टी भी दी थी नहीं दी थी वो खुश रहने का सिर्फ दिखावा कर रही थी बाहर से सर वो अंदर से बहुत परेशान थी क्योंकि मैंने खुद कितनी बार मिथिला को रात को चुप चुप के से रोते हुए देखा है मिथिला का किसी से कोई अफेयर वगैरह था क्या नहीं सर अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती तुम्हारा भाई शक्ति यहाँ रुका हुआ था रात को सुबह बिना तुमसे मिले चला गया 
सर शक्ति दादा ने मुझे रात को ही बता दिया था कि वो सुबह जल्दी चले जाएंगे सर गार्गी और मिथिला के रूम से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है लेकिन ये फोन मिला है सर ये फोन तो मिथिला का ही है और में भेज दो इसको और सर ये दो लाख रुपए मिले हैं कबर्ड से अभी थोड़ी देर पहले तुम बता रही थी कि उसके पिताजी का देहांत हो गया दो महीने पहले और पैसों को लेके बहुत परेशान थी वो अब अचानक से ये दो लाख कहाँ से आ गए सर मुझे नहीं पता है मिथिला ने कभी मुझे इन पैसों के बारे में नहीं बताया अपने भाई को फोन करके बुलाओ बात करनी है उससे जी सर मकरंग का कहना है कि गार्गी का भाई शक्ति यहां से बाहर गया शिरके कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिथिला का मर्डर करके सीन को सुसाइड में कन्वर्ट किया है क्योंकि अदरवाइज ब्लेड चाकू जैसी कोई चीज तो हमें मिलती जिससे उसने नर्स काटी मुझे भी ऐसा ही लगता है सर ये बाउंड्री देखिए ना इस पर कोई भी आसानी से चढ़ के घर की छत पर चढ़ सकता है और अगर कोई ऊपर से मदद करने वाला हो तो ये काम और भी आसान है हो सकता है कि आने वाला मिथिला का बॉयफ्रेंड हो या इन तीनों लड़कियों में से किसी एक का बॉयफ्रेंड हो मिथिला और इन तीनों लड़कियों के साथ साथ मकरंद का सी भी निकल हो पता करूँ कि इन चारों लड़कियों में आपस में बनती कैसे थी इस मकरंद के साथ कोई मसला था क्या या मोहल्ले का कोई मनचला मिथिला पर नज़र रखे हुए था उसे परेशान करता था क्या और अतृप्ति सबसे पहले मिथिला के ऑफिस जाके जो दो लाख हमें मिले हैं पता करो वो पैसा ऑफिस का तो नहीं है सर मैडम ऑफिस के सारे पैसे की लेन देन मैं ही हैंडल करती हूँ फिर मिथिला जैसी नई लड़की जो रिसेप्शनिस्ट हो उसे मैं दो लाख रुपए क्यों दूंगी आप चाहो तो हमारा लेजर चेक कर सकते हो मैडम इसमें एक एक पैसे का हिसाब लिखा है मिथिला को कोई प्रॉब्लम थी ऑफिस में कोई लव अफेयर ऑफिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था फिर वो बाहर जाकर अपनी लाइफ में क्या करती थी इसमें कंपनी का क्या लेना देना घर जाने की इतनी क्या जल्दी थी कि सुबह छह बजे निकल गए तो सर मिथिला के सुसाइड से शक्ति का क्या लेना देना इसे तो मैं ही भेजता था गार्गी से मिलने के लिए वरना ये वहां क्यों जाता अब कल भी मैंने ही भेजा था इसे मैं बात कर रहा हूँ ना उससे बैठ जाइए मिथिला से बातचीत होती थी तुम्हारी हाँ सर जरूरत भर की बात होती थी जरूरत भर की कोई यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत नहीं सर गार्गी यहीं बैठी है ऐसा कुछ नहीं था सर आप उसे पूछ सकते हैं कुछ दिखा वही देखने की कोशिश कर रहा था मिथिला बीस हजार की सैलरी में जॉब कर रही थी साथ साथ पढ़ाई कर रही थी और आपको भी पैसे भेज रही थी उसकी जॉब लगे सिर्फ दो महीने हुए थे लेकिन उसके कबर्ड से हमें दो लाख रुपया कैश मिला उसके ऑफिस वाले ने दिए होंगे सर उसके ऑफिस में हमने बात की वो पैसा ऑफिस का नहीं है ऐसा कौन हो सकता है जो मिथिला को इतना पैसा देगा पता नहीं सर मिथिला की जिंदगी में कोई लड़का वो यहाँ कोल्हापुर में रहती थी अगर उसके जिंदगी में कोई लड़का था भी तो हमें कैसे पता होगा उसकी रूममेट है गार्गी गार्गी से तो कोई परेशानी नहीं थी नहीं सर गार्गी तो उसकी बहन जैसी थी हम तो जलगांव में रहते हैं यहाँ कोल्हापुर में गार्गी उसकी फैमिली थी ठीक है अभी आप जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आपसे संपर्क करेंगे सांगली से लेकर कोल्हापुर तक कुछ भी हो आपको हमेशा मेरी गलती दिखाई दी है बाबा तो बोलता क्यों नहीं सुबह जब छह बजे यहाँ से निकला था तू तो सांगली बारह बजे क्यों पहुँचा सच बता शक्ति तेरा उस लड़की के साथ कुछ चल रहा था क्या बाबा अगर ऐसा कुछ भी होता दादा और मिथिला के बीच में तो मुझे तो पता ही होता ना ठीक है देखते हैं सर ये मिथिला की कॉल डिटेल्स मैंने चेक किए हैं और जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा सर लेकिन इस मिथिला ने बीस तारीख को ऑफिस ऐसी निकलने के बाद जनजीवन पार्टी के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे को फोन किया था और सर उसके फोन लोकेशन के हिसाब से वो अपने हॉस्टल नहीं गए थे बल्कि डायरेक्ट प्रभाकर शिंदे के घर गई थी मिथिला जैसी आम लड़की प्रभाकर शिंदे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में 
मैं जानता था इस लड़की को मिथिला वही है कि एक जॉब एजेंट है मनक मनक लखेरा इधर सिटी मार्केट में बैठता है तो ये लड़की उसके पास गई थी जॉब मांगने सर प्लीज सर मुझे जॉब की बहुत जरूरत है कोई भी काम कहीं पर भी हो मैं करने के लिए रेडी हूँ सर देखो तुम्हें सही बता रहा हूँ जॉब तो मार्केट में है नहीं पर तुमको अगर जॉब की इतनी ज्यादा जरूरत है तो कोई काम कर सकती हुई हाँ सर बताइए मैं करूंगी तो उसने मेरे पास भेज दिया इस मिथिला को उसको जॉब की जरूरत थी मैंने ही जॉब लगवाया उसको शिंदे जी ये तो दो महीने पुरानी बात हो गई परसों वो क्यों आई थी पापा ने जहाँ जॉब लगवाई थी उसकी वहाँ पैसे कम मिल रहे थे तो दूसरी जॉब ढूंढ रही थी उसी बारे में बात करने आई थी सर प्लीज मेरी जॉब चेंज करवा दीजिए आप प्लीज सर आपने कुछ पैसे भी दिए थे मिथिला को उसको जरूरत थी बहुत प्रॉब्लम में थी लड़की तो मैंने पाँच हज़ार रुपये दिया उसको खर्चे पाने के लिए पाँच हज़ार आपने दो लाख रुपए दिए थे दो लाख क्या धवल इतने पैसे है क्या आजकल पॉलिटिक्स में सर ये आपकी नजरिए का प्रॉब्लम है सच कहता हूँ ऐसे किसी को भी दो दो लाख बांटने जितने पैसे नहीं है मेरे पास मैं मान रहा हूँ ना मैंने पांच हजार रुपए दिए उसको उसके ऊपर एक पैसा नहीं दिया सर मिथिला ने मुझसे बात की थी एक्चुअली क्या है कि वो जॉब बदलना चाहती थी और मार्केट की हालत इतनी खराब थी कि मैं चाहकर भी उसकी मदद कर नहीं सकता था पर मैंने उसको ये कहा था कि तुम जो भी जॉब कर रही हो उसको कंटिन्यू रखो और जैसी कोई नई जॉब आएगी मैं तुम्हें दे दूंगा पता नहीं उसकी वजह से मुझे कॉल नहीं किया अपनी औकात से बाहर आ रही थी और अब तुम अपनी औकात से बाहर आ रही हो मैंने अभी अपनी औकात दिखाई नहीं है अगर औकात दिखा दी तो बर्बाद हो जाओगे धमकी दे रही तू मुझे धमकी ही समझ लो क्योंकि सीधी बात तो तुमको समझ में आएगी नहीं सर मिथिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर रिपोर्ट के हिसाब से मिथिला दो मंथ प्रेगनेंट थी लेकिन उसने सुसाइड किया या मर्डर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है ये तो केस ही उलझ गया सिर के डॉक्टर्स को बोलो कि मिथिला के बच्चे का विसरा प्रिजर्व करें क्योंकि ये बच्चा उसके मर्डर या सुसाइड का कारण हो सकता है और मिथिला की माँ से बात मैडम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी लड़की के बारे में नहीं जानती तो फिर मैं कैसे बताऊँ कि मिथिला किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी गार्गी कहाँ गई थी पता नहीं मैडम हमारी सो के उठने से पहले ही वो रूम से कहीं चली गई थी हमें नहीं पता गार्गी कहाँ है और इनफैक्ट मिथिला की प्रेगनेंसी के बाद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी तृप्ति है गार्गी का फोन तो बंद आ रहा है मेरे उसकी फादर से बात हुई वो सांगली में ही है लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि गार्गी कहाँ है ठीक है सर मैं उसका फोन सर्वेलेंस पर डालती हूँ ट्रैकिंग के लिए सर मैम मुझे आप लोगों को कुछ बताना था कुछ इस दिन मिथिला की डेथ बॉडी टेरेस पर मिली थी गार्गी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी इतनी परेशान कि जैसे उसे पहले से ही पता हो कि मिथिला को कुछ हो गया है कहना क्या चाहती हैं आप सर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मिथिला की डेथ के बाद से गार्गी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है आपस की बात पुलिस को क्यों बता रही है तो झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ दीदी जो सच है वही बोल रही हूँ अपने अपने घरों से दूर रहकर पढ़ाई कर रही दो रूममेट्स मिथिला और गार्गी के जीवन में कुछ तो बेहद संदेह आसपास चल रहा था मिथिला की सीक्रेट प्रेगनेंसी उसकी हत्या या आत्महत्या के कन्फ्यूजन को और ज्यादा बढ़ावा दे रही थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था जिसे पता हो सकता था वो थी गार्गी और गार्गी अचानक गायब हो गई थी सवाल कई थे जिनके जवाब पुलिस को ढूंढने थे और शुरुआत उन्होंने गार्गी को ढूंढने से की गार्गी मिली भी मगर पुलिस को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले बल्कि उनके सवालों की फहरिस्त और ज्यादा लंबी होती चली गई
सर यहाँ एक महीने पहले टेक्निकल रीजन की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया था लेकिन आज जब लेबर्स फिर से काम शुरू करने आए तो उन्हें खुदाई में ये डेड बॉडी मिली और लेबरर्स ने हमें इन्फॉर्म किया है गार्गी की बॉडी है सर पहले मिथिला और अब आपकी बेटी गार्गी दोनों का इस तरह से मारा जाना इतफाक तो नहीं हो सकता पॉसिबल है कि गार्गी को मिथिला के बारे में या उसकी मौत के बारे में कुछ ऐसा पता था जो मिथिला का क्लियर नहीं चाहता था कि गार्गी सबको बताया और इसीलिए उसने गार्गी को मार दिया सर आखिर आखिर गार्गी मिथिला के बारे में ऐसा क्या जानती होगी शायद मिथिला के होने वाले बच्चे के पिता का नाम क्या मिथिला प्रेगनेंट थी दो महीने से क्यों तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि मिथिला कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी सर ऐसा कुछ नहीं है सर अब मुझ में फालतू में शक कर रहे हैं अगर फालतू में शक कर रहे हैं तो डीएनए टेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा तुम्हें आरुषि दी दीदी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो आ, वो मैं रेंट देने आई थी पर आप तो ऑनलाइन पे करते हो ना हाँ पर मेरा अकाउंट लॉक हो गया ना तो सोचा कैश दे दू सर गार्गी की मौत गला घोटने की वजह से हुई है चौबीस से 25 जनवरी की रात दो से पांच बजे के बीच जिस रात गार्गी हॉस्टल से गायब हुई थी सर मैंने गार्गी के फोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स चेक की है एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई है सर इनके हिसाब से गार्गी भी प्रभाकर शिंदे के यहाँ गई थी 25 तारीख को रात में एक बजे नेताजी मिथिला आपके पास काम के लिए आई थी गार्गी आपके पास क्यों आई थी उसे आपसे क्या काम था गार्गी गार्गी को नेताजी से काम नहीं था बल्कि नेताजी को गार्गी से काम था नेताजी गार्गी के साथ कुछ डील करने वाले थे जो हो नहीं पाए क्यों ये कौन सी डील की बात कर रहे हैं मिथिला के बच्चे का नाम ना बताने की डील जो बच्चा आपका था पाटिल औकात में रहकर बात करो दो मिनट नहीं लगेगा आप सबकी वर्दी उतरवाने में तो उस मैंने बोला था नेताजी है ऐसे काबू में नहीं आएंगे वो दे दो इनको दे दो लीजिए ये कोर्ट का ऑर्डर है आपके डीएनए टेस्ट का और वैसे ये औकात देखने दिखाने वाली बातें तो हम करते नहीं क्योंकि हमारा इस देश के कानून में विश्वास है जो आप जैसे नेताओं को उनकी औकात याद दिलाने के लिए काफी है चलिए सर मिथिला के बच्चे का डीएनए शक्ति से मैच नहीं कर रहा है लेकिन प्रभाकर शिंदे से 50 परसेंट मैच कर रहा है प्रभाकर शिंदे का ब्लड रिलेटिव यानी उसका बेटा डबल शिंदे सर मेरा कोई अफेयर नहीं था मिथिला के साथ मैंने तो उसे पापा के साथ देख लिया था सोते हुए नशे में था सर मैं इतनी खूबसूरत लड़की को देख के दिमाग खराब हो गया था मेरा और उसके बाद जब वो घर से निकली तो पीछा किया उसका मैंने जिस के साथ तो सोती है ना बाप है वो मेरा मेरा बाप के साथ सो सकती है सर उसके बाद इस लड़की से मैं मिला तक नहीं मुझे तो पता भी नहीं था सर कि ये प्रेग्नेंट है मेरा छोड़िए सर उसे खुद नहीं पता था कि वो बच्चा किसका है पापा का मेरा या वो मनक का वो जॉब है हाँ सर सर एक्चुअली मिथिला को नौकरी की जरूरत थी और मंत्री जी को मिथिला जैसी खूबसूरत लड़कियों की जरूरत थी बस इसीलिए मैं मिथिला को मंत्री जी के पास लेकर गया था हम जैसे नेता जनता की सेवा के लिए तो है बस एक ही सवाल है कि सेवा के बदले आप मेवा क्या देती हो सब मैं क्या दे सकती हूँ आपको <laughs> खुद की तरफ देख के तो देखो क्या दे सकती हो एक बार हाँ बोलकर तो देखो 
दुनिया कदमों में लाके रख दूंगा दुनिया हाँ अरे मित्र अच्छी लगती लेकिन सर उसको पैसों की जरूरत थी इसी वो दिन भाग जरूर गई लेकिन दो दिन के बाद फिर मेरे ऑफिस में वो आई थी सर प्लीज मुझे एक बार मंत्री जी से मिलवा दीजिए अब मैं इस बार नहीं भागूंगी सर सर मुझे जॉब की बहुत जरूरत है तुम भागोगी या नहीं भागोगी ये तो अब मुझे टेस्ट करना पड़ेगा अरे तो तुम कितना अपना झूठा मेरे को भेजेगा तू सुनी अरे यार तो पहले तुमने मैं खिला कर रेप किया बाद में नेताजी के पास ले गए तो तुमने उसका रेप किया और उसके बाद तुम्हारे बेटे धवल ने उसका रेप किया जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारे पास आई बाप की थाली में मुंह मारेगा तू और वो भी तो अकल नहीं है पापा वो नादानी में हो गया था अब मंत्री जी इस लड़की का क्या करना है बच्चा है पेट में तो गिरा दो पर मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी अबॉर्शन कराना पाप होता है सर मिथिला तो अबॉर्शन के लिए मान ही नहीं रही थी मैंने जैसे तैसे उसको मनाया पता नहीं उस रात को जाके उसने सुसाइड क्यों कर लिया मैं समझ नहीं पाया मिथिला ने सुसाइड नहीं किया और ना ही वो कभी अबॉर्शन के लिए मानी थी तुम लोगों ने उसे मार के सुसाइड का सीन क्रिएट किया नहीं सर मैं एक्चुअली अगले दिन अबॉर्शन के लिए उसके साथ जाने वाला था उस तो उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर हो गया ये मुझे सच में नहीं पता है गार्गी को उसने सब बता दिया था ना तुम लोगों के बारे में आ, बताया था सर फिर गार्गी ने हमें क्यों नहीं बताया वो आपको क्यों बताती सर उसका फायदा तो चुप रहने में था देखो नेताजी आपकी लोकल वर्क डिपार्टमेंट में काफी पहुंच है वहाँ पे जॉब निकली है मेरी जॉब लगवा दो एक मिनट लेकिन इस काम के लिए आप इतने आधी रात ऐसे अचानक किसी को कुछ नहीं कहूंगी आपकी और मिथिला के बारे में ओ, तो गार्गी तुम लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी इसलिए तुम लोगों ने उसे मार दिया ताकि तुम्हारी मुसीबत जड़ से खत्म हो जाए हत्या राजनीति में सबसे आखिरी रास्ता होता है सर सबसे पहला नहीं आज तक मैंने इतने लड़कियों को नौकरी लगवाई है एक और उसमें क्या क्या कठिन था इस बात की क्या गारंटी थी कि गार्गी फिर से ब्लैकमेल नहीं करती सर जब करती तब देखता लेकिन अब जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने में कुछ मतलब ही नहीं था सर आप वो लोकल वर्क डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए सर गार्गी रात को मेरे घर आई उसके दूसरे दिन सुबह मैंने उसके जॉब के लिए बात की थी अगर उसको मुझे मारना ही होता तो तो मैं तो मैं उसके जॉब क्यों लगवाता चलो मान लेता हूँ कि मिथिला और गार्गी के केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं लेकिन रेप तो तुमने किया है नेताजी उनका बेटा धवल और मानक तीनों पर रेप का केस डालो और तृप्ति उन सभी लड़कियों से बात करो जिनकी नौकरी नेताजी और मानक ने मिलकर लगवाई है I'm sure, उनमें कई लड़कियां ऐसी होंगी जिनका इन्होंने शोषण किया सर ये प्रभाकर सही कह रहा था इसने एक लोकल वर्क डिपार्टमेंट में गार्गी की जॉब के लिए बात भी की थी सर लेकिन जनवरी बाईस तेईस चौबीस प्रभाकर उसका बेटा धवल और वो जॉब एजेंट मैनक इन तीनों की फोन की लोकेशन ना तो मिथिला के हॉस्टल के पास की है और ना ही उस कंस्ट्रक्शन साइट की जहां में गार्गी की डेड बॉडी मिली इन दोनों केसेस को फिर से खंगाल हो सकते हो सकता है किसी ने इस बात का फायदा उठा के गार्गी और मिथिला का मर्डर किया है कि ये दोनों इन चक्करों में उलझी हुई है और पुलिस दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देगी ठीक है सर सर मैं तो छह महीने से ज्यादा नहीं रह पाई मकरंद अंकल के पीजी में वो लड़कियों को ना ऐसे घूरते थे जैसे खा ही जाएंगे वहाँ तो सिर्फ आरुषि ही रह सकती थी और वो अभी भी वहीं रह रही है आरुषि यस मैडम वैसे तो मकरंद अंकल सब लड़कियों पर बहुत हावी रहते थे लेकिन आरुषि को वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे लगता है डरते थे वो उससे सर ये मकरंद कैरेक्टर का ढीला आदमी है इस रीजन के वजह से मकरंद के पीजे में कोई लड़कियां ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाती थी लेकिन सर ये आरुषि पिछले तीन साल से मकरंद के पीजी में रह रही है और सर मकरंद के पीजी में जितनी भी लड़कियां हैं सभी का कहना है कि मकरंद आरुषि से डरता है और मैंने मकरंद के बैंक स्टेटमेंट भी चेक किया सर सभी लड़कियों ने पीजी का रेगुलर रेंट उस पर ट्रांसफर किया है लेकिन आरुषि का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है मतलब ये आरुषि रेंट नहीं दे रही सर सिर्फ आरुषि ही नहीं आरुषि की रूममेट नैनिका जो मकरंद के पीजी में चार महीने पहले शिफ्ट हुई है उसने भी सिर्फ मकरंद को एक महीने का रेंट दिया है उसके बाद उसने भी मकरंद को रेंट देना बंद कर दिया है 
सर आरुषि भी ने बोला था कि मैं उन्हें अपना रेंट दे दिया करूँ तो फिर अपना रेंट मिलाकर मकरंद अंकल को पे कर दिया करेंगी तो मैं वही करती थी मैं हर महीने अपने हिस्से का रेंट आरुषि दी को दे दिया करती थी नैने का तुम्हें पता है आरुषि ने पिछले तीन साल से रेंट का एक रुपया भी नहीं दिया है इनफैक्ट वो तुम्हारे पैसे भी अपने पास रख रही थी नहीं सर मैं अपना और नैनी का का रेंट मकरंद अंकल को कैश में देती थी अगर रेंट कैश में देती थी तो मकरंद कोई रिसीट वगैरह देता होगा ना दिखा दो सर इतने दिन से हम वहाँ रह रहे थे इतना भरोसा तो था अंकल पे कितना रेंट है तुम्हारा छः हजार तो ये छः हजार तुम घर पे तो छापती नहीं होगी ना बैंक से विड्रॉ करती होगी अपना बैंक का स्टेटमेंट दे दो वो सर साफ साफ बता दो तुम्हारे और मकरन के बीच क्या चल रहा था जो वो तुमसे रेंट नहीं ले रहा था चक्कर चल रहा था आरुषि दी का मकरंद अंकल के साथ ऐसा सारी पीजी की लड़कियां बोलती थी सर चक्कर तो उस नैनिका का चल रहा था गार्की के भाई शक्ति के साथ सर ये बात सच है कि मैं शक्ति को पसंद करती थी लेकिन वो वो एक नंबर का कमीना है अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसका मुंह नोच लू क्यों नानिका नानिका क्या कर रही हो ये अरे क्या हुआ उठो यहां से बाहर निकलो अरे अरे निकलो यहां से शक्ति क्या है जाओ यहां से शक्ति क्यों ऐसे बात कर रहे हो दादा क्या हुआ पूछो इस नैनिका से जबरदस्ती गले पड़ी है मेरे ओए शक्ति एक तो सुबह से मेरे आगे पीछे घूम रहा है और अभी बोल रहा मैं तेरे गले पड़ी हूं हां सीधा सीधा बोलना कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है नैनिका अपने भाई का इलाज कराओ वरना मोहल्ले वाले ना शादी के बाद मजे लूटेंगे तुमीज अपना मुंह संभाल के बात कर शक्ति ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी और गार्गी ने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा बुरा तो बहुत लगा होगा तुम्हें हां सर लगा तो था इसी वजह से गार्गी और मेरे बीच में बात नहीं होती थी शक्ति गार्गी का भाई था गार्गी मिथिला की रूममेट थी उन दोनों ने नैनिका को सपोर्ट नहीं किया समझ में आता लेकिन तुम तो नैनिका की रूममेट थी तुम्हें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए था मैं कैसे सपोर्ट करती उसको सर मैं जानती थी कि नैनिका खुद अपने आप को फोर्स करती थी शक्ति पर मैंने खुद देखा है सर खुद देखा मतलब दरअसल वो पीजी हॉस्टल सिर्फ हॉस्टल नहीं है मकरंद अंकल का फिल्म स्टूडियो है इधर आ ये क्या है ये पीजी के नाम पे फिल्म स्टूडियो चला रहा था क्या हा? और जब आरुषि को पता चल गया तो वो किसी को बता ना दे इसलिए बिना रेंट के उसे रहने दिया बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ ये कर रहा था जब मिथिला और गार्गी को पता चल गया तो तेरी पोल ना खुल जाए इसलिए दोनों को मार दिया सब मिथिला ने सुसाइड किया है आप फुटेज में देख लो साहब सुबह जब मैंने ये फुटेज देखा तो दौड़कर मैं टेरेस पर गया साहब तब तक मिथिला मर चुकी थी उसने अपनी हाथ की कलाई काटने के लिए मेरे किचन का चाकू इस्तेमाल किया था मैं डर गया इसलिए चाकू लेकर वहां से भाग गया साहब आरुषि जानती है सब कुछ उसने भी फुटेज देखा है सारा और गार्गी उसका नहीं पता साहब मुझे 
वो तो अपने कमरे में थी नहीं उस रात कार में बैठकर कर वो जाने का फुटेज है साहब मैंने कुछ नहीं किया मैंने सब पता करो ये गाड़ी किसकी है सर इधर आइए ये देखिए सर ये रोजारों में लगी मिट्टी को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजो और कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी से ये मिट्टी मैच होती है देखो मेहमान आ गए क्या थाने जी सर तुम्हारी गाड़ी में जो औजार है ना उनकी मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी से 100 परसेंट मैच होती है अब ज्यादा मेहनत मत करवाओ बताओ क्यों मारा गार्गी को सर मैंने नहीं मारा गार्गी को देखो ये तुम्हारी गाड़ी है कहा जा रही है गार्गी इसमें बैठ के हाँ सर ये कार तो मेरी है लेकिन ये कार हमेशा गैरेज में खड़ी रहती है कभी कभी मेरा बेटा शक्ति इसे निकालता है ताकि चलती फिरती रहे 24-25 जनवरी की रात को शक्ति लेके गया था ये गाड़ी 24-25 हाँ सर शक्ति के किसी दोस्त का बर्थडे था तो वो ये कार लेकर गया था मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो पापा मुझे निकम्मा समझते थे कुछ कमाने के बारे में सोचना मुफ्त की रोटियां मत तोड़ना यहाँ सोच जरा पता नहीं कब सुधरेगा ये गार्गी का चौकीदार बना के रखा था मुझे जब देखो तब उसको देखने के लिए भेज देते थे यहां तक कि सारा पैसा उसकी पढ़ाई पे खर्च कर देते थे मैं समझ गया था कि गार्गी के रहते हुए मुझे पापा से एक भी ठेला मिलने वाला नहीं है गार्गी को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था सबसे पहले मैंने गार्गी की लाश को डंप करने की जगह ढूंढी फिर उसे बुरा दिखाने के लिए मैंने गार्गी और निका में झगड़ा करवाया अपने भाई का इलाज कराओ वरना मोहल्ले वाले ना शादी के बाद मजे लूटेंगे तुमीस, अपना मुंह संभाल के बात कर मेरी प्लानिंग हो चुकी थी गार्गी को मिथिला ने अपनी प्रेगनेंसी और रेप के बारे में बताया तब मैं हॉस्टल में ही था गार्गी ने मुझे बताया वो तो पुलिस में जाने वाली थी फिर मैंने उसे ब्लैकमेल करके लोकल वर्क डिपार्टमेंट में काम लेने का सपना दिखाया लेकिन फिर उसी रात मिथिला ने सुसाइड कर लिया मुझे लगा गार्गी पुलिस को सब बता देगी लेकिन जॉब की वजह से उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया और यही तो मुझे चाहिए था क्या चाहिए सर मिथिला के केस में आपको प्रभाकर के बारे में पता चला गार्गी प्रभाकर को ब्लैकमेल कर रही है ये पता चला तो पुलिस का सारा डाउट तो प्रभाकर के ऊपर जाएगा मेरे ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा मेरी प्लानिंग के हिसाब से मैं गार्गी को प्रभाकर के पास ले गया गार्गी ने प्रभाकर को ब्लैकमेल किया फिर मैं गार्गी को एक सुनसान जगह पर लेके गया क्या हुआ भाई पीछे से कुछ आवाज आ रही है तुम बैठो मैं देखता हूँ आगे की लाश को गाड़ी में डाल के कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दिया भगवान तेरे जैसा भाई किसी बहन को ना दे। माना मिथिला की जिंदगी में मुसीबतें थी और उसने शॉर्टकट अपनाकर गलती भी कर दी मगर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो अपनी गलती सुधार कर नई शुरुआत कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने आत्महत्या का रास्ता चुना और आत्महत्या तो कोई रास्ता ही नहीं यह तो रास्ते का अंत है यह बात मिथिला को समझ में नहीं आई अब शक्ति के बारे में क्या कहें शक्ति खुद काबिल नहीं था इसलिए अपनी बहन गार्गी की काबिलियत उसकी आंखों में खटकती थी शक्ति ने अपनी कमियों को दूर करने की जगह अपनी कमियों का ठीक राग गार्गी के सर पर फोड़ दिया और उसकी हत्या कर दी जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज